good evening students today we will see the current affairs analysis dated from 16th and 17th august 2022 so first news related to the formation of the continent so so there is some uh, like natural nature journal so a uh, giant uh, meteorites impact na la continents vand create aachi oceanic plates vand create aachi abindra oru pudhiya so study so report came so that is not important for you people so you people have to study uh, it was not a proven one seriya meteorites hit na la continent shuru aaguma abdin ketta jana kedaya abdina meteorite hits in mars la irukku ella planets la me irukku earth thavara matha planets la irukku so abdina angiyum vandu continents create a irukanum but never happened so avanga like concept adi padala so it was the earth is covered with water and then meteorites vandu continents a march abindranga so it's not possible so the formation of the continent came the study the proven one that is the continental drift theory the given by alfred weiner <coughs> 1960 <coughs> so in the continental drift theory for the reckoning people know that he, have, uh, he has collected a lot of thing that is the earth is made up of pangea pangea that is a super continent and then pandasala pandalasa seriya abindra the ocean so and then uh, convectional current mulama so like alfred weiner is sollla convectional current that is magma plume moolama in the continent the drift agudhu and they started moving there are moving plates because of this convectional current so we have like up, like by his theory there is a uh, like plate tectonics theory has taken place so idile irundha idha base a irundichu continental drift theory from that plate tectonics theory came so in the theory vandu enna solludhu appadina we having a seven major continents and then uh, six to seven minor continents are there you people have uh, north american continent south american continent and then you having africa and then eurasian and then you having india australian continent and then you having uh, pacific continent specific oceanic plate da ad like uh, oceanic plate abindra major plates so and the minor plates eduthidina chinna chinna plates uh, sumal plate nazca plate so philippine plate these are the plates as the minor plates so idu vandu plate tectonics theory moolama sollapattathu by this category so இதுக்கான எவிடென்சஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா த பசில் தட் இஸ் ஜிக்ஸா எஃபெக்ட் ஜிக்ஸா ஃபிட் தட் இஸ் ஃபசில் ஃபிக்ட் அப்படின்றது ஸோ இட்ஸ் அ ப்ரூவ் அண்ட் ஒன் அண்ட் தென் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் ஃபாசில் எவிடென்ஸ் சாரி ஃபாசில் எவிடென்சஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிளேட்ஸ் அப்புறம் ராக் ஸோ அது நீங்கள் கிளாஸஸில் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ பிரேசிலியன் ஏரியா இருக்கக்கூடிய ராக்குக்கும் African area la gudi rockung there is a similarity the movement happened the lithosphere movement that is crust kedathatta 100 km depth irukum motha lithosphere the lithosphere is floating on the asthenosphere so lithosphere da move aachu and then it come in contact that is convergence and divergence apram transform faults are created so idha yeah. 100% percentage proved plate tectonics theory and then continental drift theory helped for the like continents eppadi uruvach abindra formation kana theory kuduga kudiya it's a practically disproved one so by this evidences so that's why so no more theories that is meteorites it's a lamb it's a fake so a lot of theories are there not important for you people <coughs> the next news related to india european union ties so uh, independence day celebrate pannumbodhu we having 60 years of 60 years of independence day like sorry 60 years of india european union i so 
So, in the tie up on the Aram Chadu, so we having the second largest part, uh, trading partner, the European Union. So, in the Aram Chadu 1960, la, European Economic Community, kuda, we had a trade relationship. So, first, first time we started diplomatic talk with the European Union. 1960, la, 1994, la, we had a bilateral relationship on trade. And then uh, 2000, la, we started the first India European Union summit. The European Union of Dina, Iper Gudia, 28 countries. I say in the other. So, UK is not a part of European Union now. So, 2004, la, we uh, like Rendeberodam, uh, the 2004, la, Nadan, the year in the meeting, in the, in the India European summit. So, in the meeting, la, we decided in 2004, strategic plan, strategic partnership between India and so both countries are very important trade relationship plus science and technology etc so we improved our trade and then we prepared a joint action plan after 15 India European Union summit we decided for the five domains of engagement majorly trade and economic we are the like US trading export uh, group at the in European Union. So, yeah, so, 116 billion we are doing trade with European Union. MR sustainable modernization, then global governance, people to people uh, contact relationship that is by giving e visas and free visas, tourism, etc., healthcare facilities. So, then Mulama, Abram Nanglusan and Trade Live, we are the top in the Sona, second largest category. And then 6,000 European Union companies are doing activities in India, providing 6.7 million jobs in India. So, it is also helping. Our defense sector, Russia, could be having huge tie up. And then we are importing huge ammunition from the Russia. Our US could have second largest Aragana. So, Russia could have a good problem. Ukraine issues, now, if Russia could import Panamudia, we will go for alternative that is with Middle East countries as well as Israel could have no and then we having with European Union now. After other relationship, we have with Tanitania countries could have a good agreement that is Denmark could have. We having green strategic partnership with Denmark that is climate change, biodiversity and pollution on the control we having a green strategic partnership agreement and then we having green technology agreement that is uh, electric vehicles that is with Nordic summit we have we had this agreement and the size and technology we having agreement with different countries <coughs> challenges <laughs> we are divergent with European Union that is Russia Ukraine issue, issue la, European Union is having a double standard. They are importing 40 percentage mala, 45 percentage pagadala, natural gas anger in the import pandranga. India Porto uh, we are taking a balanced stand between Euro, uh, Ukraine and Russia. But uh, Ukraine uh, war la, European Union on the condemn pandranga. At the same time, they are also importing a lot of uh, natural gas from Russia. So, this is the challenges we have challenges and then uh, vehicles import the problem. So, we are in, like, putting a lot of tariffs on the vehicles uh, exported, like our country could export the vehicles. We are European Union, we are exporting the vehicles to the tariffs. We are dairy products, we are putting tariffs. So, this is contentions. We are not getting any solutions. Okay? So that's all. Then next news related to <coughs> coastal regulation uh, zone. So uh, CAG order report on the coastal regulation zone 2019 notification against the Arab CAG report so the state and the central government is not uh, like following the coastal regulation zone notification. 2019 level the notification la correct follow up and then violations are the so first we will see about the coastal regulation zone and then we will discuss what are the problems so we having coastal regulation zone um, so this is the land land part 
இது வந்து கோஸ்டல் ஏரியாஸ் தெர் இஸ் அ ஹை டைடு ஏரியா அண்ட் லோ டைடு ஏரியா அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு சி வந்து ரைஸ் ஆகும் வென் தெர் இஸ் அ கிராவிடேஷ்னல் புல் இருக்கும்போது ஸோ அது வந்து ஹை டைடு ஏரியான்னு பேர் ஹை டைடல் ஜோன் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் லோ டைடல் ஏரியா எந்த அளவுக்கு சி வந்து உள்ளே போகும் அது வந்து லோ டைடல் ஸோ இந்த ஏரியாவில் கிட்டத்தட்ட லைக் கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன் ஒன் அப்படின்னா இந்த ஏரியா வரும் அப்புறம் இங்கே இது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈகோ சென்சிட்டிவ் ஜோன்ஸ் ஈகோ சென்சிட்டிவ் இஎஸ்இசட் ஜோன்ஸ் ஸோ அது அதெல்லாமே கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஒன் கேட்டகரியில் ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் கேட்டகரி அண்ட் தென் கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் டூ கேட்டகரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் தி ஹை டைடல் ஜோன் ஏரியாலேருந்து டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஏரியா அண்ட் த கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன் த்ரீ சாரி ஸோ திஸ் இஸ் அர்பன் ஏரியா இப்போ சென்னை மெரினா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ வி ஹேவிங் அர்பன் சிட்டி தட் இஸ் சென்னை ஸோ அது வந்து டூ கேட்டகரியில் வரும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸெட்ரா த்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் தி ஓஷன் கோஸ்டல் ஏரியாவிலேருந்து அண்ட் தென் கோஸ்டல் ரெகுலேஷன் ஜோன் ஃபோர் ஏரியா இஸ் தேர் அது வந்து ஹை டைடல் ஜோன்லேருந்து சாரி லோ டைடல் ஜோன்லேருந்து டுவெல் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் தட் இஸ் ஹியர் ஸோ இதில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இது அர்பன் ஏரியா அப்படின்றப்ப கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும் மற்ற ஏரியாஸ்லாம் ரிலாக்ஸேஷன் கிடையாது ஸோ தேர் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் ரெகுலேஷன் அடிப்படையில் ஃபுல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர் யூ கேன் டூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன் திஸ் ஏரியாஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் எதுவுமே கன்ஸ்ட்ரல் ஆக்டிவிட்டி ஈவன் லைக் டூரிசம் ரிலேட்டடாக ஹோட்டல்ஸ் அப்புறம் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி சானிடேஷன்ஸ் கூட கட் கட்ட முடியாது ஸோ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தே ஹவ் இனிஷியேட்டட் அ நோட்டிஃபிகேஷன் தட் இஸ் த்ரீ ஏ அண்ட் பி ஸோ ஏ என்ன அப்படின்னா அர்பன் அண்ட் ரூரல் ஏரியா ஸோ விச் இஸ் ஹேவிங் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் டூ ஒன் சிக்ஸ் டூ ஒன் சிக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் லைக் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி people living in the square kilometer so adukku mele irundich appadina in the area adile vand construction activities 50 meters no development zone appdinu per ndz 50 meters vand construction activities panna kudadu idile irundhu inge varaikku coastal regulation 3b enna sonnaanga appadina it's for population less areas that is 2161 population avada kammiya irukkudiya pagudi so in that places you can go up to 200 meters no development zone vandu 200 meters for example urban area appadina ungalku population adhigama irukum adanalai construction you can have up to 50 meters ஸோ இது வரைக்கும் யூ கேன் டூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கோஸ்டல் ஏரியாலேருந்து ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் நீங்கள் எந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா ஈவன் லைக் டூரிசம் ரிலேட்டட் எந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் வைக்கிற இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ரெசிடென்ஷியல் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா அது அதே இது பாப்புலேஷன் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் வரைக்கும் பண்ணக்கூடாது இதையெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரன்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் இஸ் அ பெர்மனன்ட் பாடி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் for environment and forest climate change <coughs> is a nodal body to implement this so <coughs> they have to create a permanent body ivanga da and like state central government authority are going national um, national coastal management authority So they will act as the permanent body and the head 
ஸோ இதில் பெர்மிஷன்ஸ் கொடுக்குறது இவங்க அப்ரூவல் இஸ் மஸ்ட் ஸோ ஏதாச்சும் இந்த ஏரியாஸில் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ்க்குள்ளாடி ஏதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா தே கேன் கிவ் இதை மேனேஜ் பண்ணுறது அவங்க தான் அது மாதிரி ஸ்டேட் கோஸ்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இஸ் தேர் அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் கமிட்டி இஸ் தேர் ஸோ இது பெரிய அளவில் ப்ராப்ளம் இல்லாத ப்ராஜெக்ட்ஸ் கேன் பி அப்ரூவ்ட் இன் திஸ் கேட்டகரி ஸோ அதுக்குள்ளாடி பண்ணணும் அப்படின்னா தே ஹவ் டு இங்கே கன்சர்ன் இருக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டண்ட் சிஎஜியோட ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த பெர்மனன்ட் பாடி இன்னும் கான்ஸ்டியூட்டே பண்ணப்படலை அப்படியே பண்ணாலும் அடாக் கமிட்டியாக தான் உருவாக்கியிருக்காங்க தே ஹவ் கிரியேட்டட் அடாக் கமிட்டி அண்ட் தென் ஹியர் சேம் நிறைய ஸ்டேட்ஸில் வந்து ஸ்டேட் கோஸ்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டியே இல்லை அப்படின்றத லேக்குனாவாக சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் வாஸ் சப்மிட்டட் இந்த பார்லமெண்ட் ஸோ இது மேனேஜ் கன்சர்வேஷன் பண்ணப்படலை அப்படின்னா கோஸ்டல் பாடிஸ் வந்து அழிகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஏன்னா என்கரோச்மெண்ட் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்றது அவர் ரிப்போர்ட்டில் சொல்கிறாரு ஸோ வி ஹேவிங் அ லாட் ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ் பட் வி ஆர் நாட் இம்ப்ளிமெண்டிங் ப்ராப்பர்லி அப்படின்றது தான் இந்த சாரி தென் த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்த அந்த ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் டால்க் வந்து உங்களுக்கு இனிமேல் கடைகளில் கிடைக்காது அதுக்கான ரீசன் த டால்க் இல்லைனா பவுடர் கண்டெய்னிங் அஸ்பெஸ்டாஸ் அஸ்பெஸ்டாஸ் மினரல் இட்ஸ் அ நேச்சுரலி ஃபவுண்ட் மினரல் நம்ம ஃப்ளோரிங் ரூஃபிங் பர்பஸ் பயன்படுத்துறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபீல்டில் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் ஹீட் ரெசிஸ்டண்டாக இருக்கும் ஷீட்டாக பயன்படுத்துகிறோம் அவர் ஹோம்ஸ்லாம் ஸோ அது வந்து அதுலேருந்து வரக்கூடிய டெஸ்ட் இட்ஸ் வெரி ஹார்ம்ஃபுல் ஸோ இட் வில் பி அக்கமுலேட்டட் இன் தி லங் அண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி டுவெண்ட்டியே வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்போசர் டு திஸ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் யூ வில் கெட் கேன்சர் when it like exposed to this dust continuously so it's a carcinogenic agent that's the reason if a tall club irukku abindrad avangale ottukittaanga and finally they are going to discontinue by 2023 so be careful while using tall etc so as my lipsticks la uh, like இந்த ப்ராடக்ட்ல எல்லாமே இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் பயன்படுத்துறாங்க so be careful adu odane vandha adukana effect theriyadu so future 60 years 70 years anadhukku piragu you like those who are using so be careful <coughs> then chief justice order recent command on fundamental duties so fundamental duties vand uh, polity la we have covered and then you people have studied everyone know fundamental duties i am not going, going to explain so fundamental duties vand adoda motive enna அதில் இருக்கக்கூடிய லைக் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது மட்டும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இட் வாஸ் கிரியேட்டட் இட் வாஸ் நாட் ப்ரெசென்ட் இன் தி ஒரிஜினல் இன்செப்ஷன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இல்லைனா அது உருவாக்கப்படும்போது இட் வாஸ் நாட் தேர் ஸோ இட் வாஸ் ஆடட் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் அண்ட் பை த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி so uh, at the time indira gandhi was the prime minister and then uh, the important enna abina uh, like fundamental rights we are benefiting from india so citizens have to follow the fundamental duty so some duties have to be do, done by us so nama pannano abindrada sollirundanga adala maina enna abina 1 rupee coin model la illana or coin eduthukidina double side have to be invalid otherwise it will be like fake so adey mari rights mattum benefit pandrom ana duties vandu follow pannala appadina so it's against india ukana virtues ke against a irukku appindrada sonnanga so finally it was made as a fundamental duty so idu uruvaakumbodhu 10 duties were there and 42nd amendment act it was added in 1976 part 4 part 4 a abrom 51 a la varum articles and then you having sub articles 
சப் கிளாஸஸ் ஆர் தேர் டென் டியூட்டிஸ் இருந்துச்சு அண்ட் லெவன்த் ஒன் வாஸ் ஆடட் பை எயிட்டி சிக்ஸ்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ so it's not justiciable non justiciable abina so those who are not following the fundamental duties you can't punish those person if they are violating then can be charged not under this fundamental duties so you have to respect the ideals of the nation's national flag abide by the goals abdin solla padudhu ideals of the nation ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளில் உருவான அந்த இது எல்லாமே நம்ம லைக் அவமதிக்கக்கூடாது வி ஹாவ் டு செரிஷ் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போது நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணலைன்னா நோ ப்ராப்ளம் பட் வென் அவமதிக்கப்படும் போது யூ கேன் பி அரெஸ்டட் நாட் அண்டர் திஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி ஸோ தட்ஸ் வை ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் இது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு சிட்டிசன்ஸோட விர்ச்சியூ இந்தியாவோட சில எதிர்பார்ப்புகள் அந்த சிட்டிசன்ஸ் லைக் நேச்சரை பாதுகாக்கிறது லைக் உமன்ஸ் உமன்ஸ் மேலே டெரிகேட்ரி ப்ராக்டிசஸை தடுக்கிறது இதெல்லாம் இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய சில விஷயங்கள் ஸோ எப்பயாச்சும் நேஷ்னல் சர்வீஸுக்காக பீப்புள்ஸை கால் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ பீப்புள் ஆ பீப்புள் ஹாவ் டு கோ ஃபார் தி சர்வீஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து கூப்பிடும் போது வென் தெர் இஸ் அ வார் தென் கோவிட் மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது சோஷியல் சர்வீஸுக்காக ஸோ வி நீட் டு கோ ஆனால் கம்பல்ஷன் கிடையாது ஸோ தட்ஸ் அ திங் யூ பீப்புள் ஹாவ் டு நோ that's a thing about the aprom ilerga ude criticism enna appadina non justiciable so who will follow this without justice so fundamental rights is justiciable so everyone will follow it everyone will not violated with the fundamental rights appadina ellarkume and the rights kedaikum urudhi padathapadum kedaikillana kuda ana fundamental duties vande yaarukume vande theriyum seyadu ஃபாலோவும் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஜஸ்டிசியபிள் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கிடையாது அது ஒரு ரீசன் அப்புறம் டேக்ஸ் பேயிங் இஸ் நாட் ஆடட் ஹியர் ஸோ பீப்புள் ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இஃப் இட் இஸ் ஆடட் தென் த பீப் பீப்புள் வில் கரெக்ட்லி பே தி டேக்ஸஸ் ஃபேமிலி பிளானிங் வாஸ் நாட் ஆடட் ஸோ எவ்ரி திங் யூ கேன் ஸ்டடி ஃப்ரம் த மெட்டீரியல் ஸோ இட்ஸ் easily understandable so next news related to the parsi new year navruz abindra naruj abindra festival so actually parsian calendar oda beginning day da vandu naruj festival nama new year <coughs> sorry jan month la jan first we are celebrating new year so ay mari avangaloda parsi new year august 16 india la 16 la indu 16 iranian India is 17. So both days are celebrated in India. So Parsis, so Persians are divided into Parsi as well as Iranian. Iranian Persians. Actually, they came from outside. If people know, uh, Jamshed Abdin Trekking, he introduced this. Not that much important. India is introduced to people know Balban. Balban period. So it's, it's in the medieval period. It was introduced in India. Uh, parsi people are living in india now zoroastrian zoroastrians have been pair yeah they having a separate religious practices they having a god the monotheism they are following monotheism they having the god name called as aura mazda the wise lord have been pair avangaloda holy scripture name avasta have been pair and then i have told already parsi and iran iranian people are in iran middle east la irukanga so parsi people are in india gujarat maharashtra area la irukanga so their population is very less uh, in <coughs> 2.6 million people zoroastrians are in the world wide mothadile <coughs> parsi people not about iranian 2.6 million na world full la irukanga adu india la irund spread aanad canada ponda countries la irukanga so that's all the persian new year it was introduced in indian tradition by balban already i have told so that's all august 16 17 nav vechukonga who introduced apra ange introduce panna there jamshed abindrathu name therinjukonga that is enough the next news related to uh, <coughs> pardoning power of the governor so recently yesterday 11 convicts of the 
பில்கீஸ் பானு கேங் ரேப் கேஸ் ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்ட் டூவில் தெர் இஸ் அ ரைட்ஸ் ஹேப்பன் குஜராத்தில் ஸோ அதில் நிறைய ஃபேமிலிஸ் வந்து டார்கெட் பண்ணப்பட்டாங்க இஸ்லாம் ஃபேமிலிஸ் த மைனாரிட்டி ரிலிஜன்ஸ் வாஸ் டார்கெட்டட் அண்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் வேர் கில்ட் டூரிங் திஸ் கான்ஃப்ளிக்ட் ஸோ அந்த டைமில் இவங்க ஃபேமிலி தட் இஸ் பில்கி பானு ஃபேமிலி வாஸ் டார்கெட்டட் அண்ட் கில்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏழு பேருன்னு நினைக்கிறேன் மொத்தம் கேம் கேங் ரேப்பும் நடந்ததாக சொல்லப்படுது ஸோ ஃபைனலி தோஸ் பீப்புள் கன்விக்டட் பீப்புள் வேர் அரெஸ்டட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் தே காட் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஸோ கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பார்த்தில் ஜெயில் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அனுபவிச்சுட்டாங்க ஸோ ஃபைனலி இப்போது இதுக்கு மேலே அவங்க இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத கவர்னர் ஸோ தாட் அண்ட் ஹி ரிலீஸ் தோஸ் பர்சன் ஸோ ஃபார் ஃபார் அஸ் வி நீட் டு ஸ்டடி ஆர்டிகிள் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் only we can do that so article 161 the pardoning power of the governor and then we will discuss about the difference between president and so 161 pardon and then a commutation a remission and a reprieve ரெஸ்பைட் ஸோ பாடன் அப்படின்னா ஒரு பர்சனை வந்து செட் ஹிம் ஃப்ரீ செட் ஹிம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் எனி பனிஷ்மெண்ட் ஸோ ரமிஷன் கமிட்டேஷன் அப்படின்னா பிக் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் பிக் பனிஷ்மெண்ட்லேருந்து சுமால் பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது இல்லைனா தண்டனையை குறைக்கிறது பிக் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு எடுக்க வேணாம் பெரிய பனிஷ்மெண்ட்லேருந்து சேம் போத் ஆர் சேம் லைக் டைம் பீரியடை குறைக்கிறது ஸோ கேரக்டர் உள்ள ஆல்சோ சேஞ்ச் கேரக்டர் சேஞ்ச் ரெமிஷன் அப்படின்னா பனிஷ்மெண்ட்டோட டைம் பீரியடை குறைப்பாங்க வித்தவுட் சேஞ்சிங் தி கேரக்டர் வித்தவுட் சேஞ்சிங் கேரக்டர் ரெஸ்பை ரெப்ரி அப்படின்னா ஸ்டாப்பிங் yeah stopping the elena suspending the death sentence for a short term period da respite abindrathu for female uh, pregnant ladies abrom avanga vandu dukku danda nanu poike poranga illana like life term la irukanga abina avangalukku vandu respite kudukalam abina avangala set them free illana dandane koraikalam ஃபீமேல் மட்டும் இல்லை டிசேபிள்டு பீப்புள் இந்த மாதிரி வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ தேட்ஸ் ஆல் இப்போ ப்ரெசிடென்ட்டுக்கும் கவர்னருக்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா சேம் ஃபார் போத் சேம் ப்ரெசிடென்ட் கேன் டூ இட் ஃபார் த நே நேஷ்னல் லாவில் நேஷ்னல் லெவலில் தப்பு பண்ணவங்க அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தா ஹி கேன் டூ யா இன்க்ளூடிங் ஆர்மி மார்ஷியல் கோர்ட்டில் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாலும் அவர் வந்து பாடனிங் இதெல்லாமே பண்ண முடியும் என்ன எல்லா பனிஷ்மெண்ட்லேயும் அவர் வந்து தளர்வுகள் கொடுக்க தளர்வுகள் அப்படின்னா பார்டனிங் பண்ண முடியும் இது எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் கவர்னரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பார்டனிங்கில் மட்டும் டெஸ்ட் சென்டென்ஸ் பண்ண முடியாது ஈவன் ஸ்டேட் கோர்ட்டில் ஆர்டர் வந்திருந்தால் கூட டெஸ்ட் சென்டென்ஸில் பாதிக்கப்பட்டவங்க எந்த ஒரு காரணத்தை கொண்டும் பாட்டனிங் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒரு இதுக்கு கமிட்டேஷன் பண்ணலாம் கமிட்டேஷன் பண்ணிட்டு ஃபியூச்சரில் வி கேன் செட் தம் ஃப்ரீ தட்ஸ் அ ஈஸி வே ஸோ ஸோ இப்போ இப்போ ஹேவ் டு ஸ்டடி கம்பேர் ப்ரெசிடென்ட் அண்ட் கவர்னர் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க தட்ஸ் ஆல் தென் எயித் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு தமிழ்நாடு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் தட் இஸ் ஒன் டி வீரன் ஸோ யூ கேன் சீ த இமேஜ் So, not like அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு கேட்டாச்சு அப்படின்னா டொண்டிக்கு பிறகு தான் அவர் இம்பார்ட்டன்ட் தெரியும் உங்களுக்கு அவரோட லைக் இமேஜை வச்சு ஒரு போஸ்டல் ஸ்டாம்ப் வந்து வெளியிட இருக்காங்க அதனால இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தமிழ் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் ஸோ ஈஸ் அ ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் அருந்ததியர் சமூகத்தை சேர்ந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் ஈஸ் அ பார்ட் ஆஃப் புலி தேவன் பாளையங்கோட்டை சங்கரன் கோவில் லீடர்ஷிப் பண்ண புலிதேவன் 
ஓட லைக் படை தளபதியாக இருந்த பர்சன் தான் ஒண்டி வீரன் ஸோ அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஏன் ஒண்டி வீரன் அப்படின்ற பேர் அப்படின்னா ஹி வில் கோ இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஹி வில் கோ அண்ட் அட்டாக் த பிரிட்டிஷர்ஸ் தட்ஸ் அ ரீசன் ஹி வாஸ் நேம்ட் அஸ் ஒண்டி வீரன் நிறைய வாட்டி இன்னும் பண்ணியிருக்காரு டுவெண்ட்டித் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் செவன் செவன்டீன் செவன்டி ஒனில் ஹி டைட் தட்ஸ் ஒய் ஸோ டு பி ஹானர்ட் ஆன் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி அவரோட ஸ்டாம்ப் வந்து வெளியிட போகிறாங்க ஸோ தட்ஸ் ஒய் இட் கேம் இன் நியூஸ் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி ஆஸ்ட் ரிலேட்டட் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ஸில் கேட்கலாம் இந்த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டெவலப்மெண்ட் வர் சஸ்டைனபிலிட்டி ஸோ ஒய் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா we are largely moving into developmental activities uh, so sustainability vandu nama sustainability development abindradukana vithyasatha modhala therinjikonum so development abindna so infrastructural projects you need lot of infra road infrastructure you have you need airports you need uh, housing facilities you people need industries service sector everything everything that is infrastructure category ஸோ அது ஒரு கண்ட்ரியோட ஜிடிபி லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பட் யூஆர் க டிஸ்டர்பிங் தி என்வான்மெண்ட் அண்ட் தென் யூ ஆர் புட்டிங் மாஸ்க் ஃபார் பொல்யூஷன்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ வாட்ஸ் த பர்பஸ் அப் டிஸ்டர்பிங் தி என்வான்மெண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ரெயின்ஃபால் இருக்காது ட்ரீஸ் லைக் நீங்கள் எல்லா கனிமங்களையும் மலைகளெல்லாம் உடச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி ரெயின்ஃபால் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக அதான் நடந்திருக்கு நிதியை கூட ரிப்போர்ட் அதான் சொல்லுது ஸோ வேர்ல்டு குவாலிட்டி இண்டெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பீப்புள் இந்த வேர்ல்டு ஆர் இன் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ் அதே மாதிரி செவன்டி பர்சன்டேஜ் தோஸ் ஆர் கெட்டிங் வாட்டர் ஆர் கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் யூ பீப்புள் நோ தேட் இந்தியா வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டூ கண்ட்ரியோட வாட்டர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸில் வி ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி பிளேஸில் இருக்கும் ஸோ வெரி புவர் ஸோ ஸோ டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி சஸ்டைனபிலிட்டி அப்படின்னா ஸோ அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு லைக் கொஞ்சம் விட்டுட்டு போகிறது ஸோ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டா நீங்கள் ஒரு வயலை எடுத்துக்கோங்க ஒரு தோ பேடி ஃபீல்டு எடுத்துக்கோங்க கண்டினியூஸாக அந்த பேடி ஃபீல்டை வந்து ஃபுல்லாகவே பேடி கல்டிவேஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் வித்தவுட் கிவிங் ரெஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபெர்டிலைஸ் இல்லைனா நியூட்ரிஷியன்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த லேண்ட் வந்து பேரன் லேண்டாக வரும் அது ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் பண்ணுறது அதே மாதிரி நீங்கள் ஓவர் யூஸ் ஆஃப் என்வாயன்மெண்ட் தட் இஸ் லைக் கிரவுண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் பண்ணுறது ஃபாரஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் பண்ணுறது கனிமங்கள் தேவை அதுக்காக மொத்த மலைகளையுமே நம்ம உடச்சோம் வித்தவுட் கிவிங் ரீக்ரியேட் ஆகிறதுக்கான ஒரு ரீஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கான டைமை கொடுக்காம வி ஆர் டிஸ்டர்பிங் அது ஒரே ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடிய லேண்ட்ஸ் எல்லாமே டீக்ரேட் பண்ண வைக்கிறது ஸோ இட் வில் டிஸ்டர்ப் தி சஸ்டைனபிலிட்டி ஸோ சஸ்டைனபிலிட்டி இன் த சென்ஸ் என்வாயன்மெண்ட் ஈக்விட்டி அண்ட் எக்கனாமி ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பேலன்ஸ் ஆயிருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஈக்விட்டி ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ தட் இஸ் அபவுட் த சஸ்டைனபிலிட்டி அண்ட் த எர்த் இஸ் ஹேவிங் அ கேரிங் கெப்பாசிட்டி கேரிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா ஹியூமன் பாப்புலேஷன் இஸ் தேர் இப்போ ஹியூமன் பாப்புலேஷனுக்கு தேவையான எல்லாமே இருக்குது ஆனால் க்ரீடுக்கு இல்லை அப்படி இது மகாத்மா காந்தி சொன்ன விஷயம் ஸோ வி ஹேவிங் அண்ட் லைக் எவ்ரி திங் லைக் என்டையர் வேர்ல்டு என்டையர் ஹியூமனிட்டி பீப்புளுக்கான எல்லாமே வந்து ரிசோர்ஸஸ்மே அவைலபிள் ஆனால் க்ரீடு பீப்புளுக்கானது இங்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்ப்ளைட்டிங் மோர் அண்ட் மோர் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் டிஸ்டர்ப் த என்வாயன்மெண்ட் அண்ட் த ப்ரொடக்ஷன் லெஸ் ஆகும் இப்போ ஹியூமன் பாப்புலேஷன் வந்து ஃபைவ் பில்லியன் போகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் அது டென் பில்லியன் ஆச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இட் கிராசஸ் ஃபிஃப்டீன் பில்லியன் automatically the over exploitation of population the population will will not get sufficient food resources kadaikadu uh, poverty pogum adukapra population will be death aga aarambikku adha avangalukku nadakum carrying capacity of the earth vandu ipo saturated aayiruchu abindranga over population adhigam population vandu exploitation aayidirukku appo அந்த கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த எர்த் இப்போ காடுகளில் இருக்கக்கூடிய மிருகங்களுக்கு தேவையான உணவு தேவையான வளங்கள் வாட்டர் எல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னா அது கேரிங் கெப்பாசிட்டி சப்போஸ் அது இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி த லைக் உயிரினங்கள் வந்து இறக்க ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஈக்குவல் அண்ட் டு த ஹியூமன் பீங்ஸ் ஹியூமன் பீங்ஸுக்கும் அதே நிலமை தான் ரிசோர்ஸஸ் இல்லை அப்படின்னா ஹியூமன் பாப்புலேஷனும் வந்து அழிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ கேரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த எர்த் வந்து இப்போ சேச்சுரேட்டட் ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம எக்ஸ்ப்ளைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி த பாவர்ட்டி வில் இன்க்ரீஸ் வாட்டர் ஸ்ட்ரெஸ்
இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் வேர்ஸ் என்வாயன்மெண்டல் இஷ்யூஸ் நமக்கு இன்றைக்கி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கோம் அதுக்கான காரணம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கம்மி சப்போஸ் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் சர்வீஸ் செக்டரில் தான் வி ஆர் த டாப் சப்போஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நமக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது இ நீட் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி நாளைக்கு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய இயற்கை வளங்கள் அழிக்க நேரிடும் அதுவும் வந்து பேக்ஃபேர் ஆகும் அப்படின்றத தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி இந்தியன் சினாரியோ ஸோ வி நீட் டு திங்க் ப்ராப்பர்லி பிளான் பண்ணணும் இந்த கோஸ்டல் ரெகுலேஷனும் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அதுவும் வந்து சஸ்டைனபிளாக பண்ணலை அப்படின்னா இட் வில் டிஸ்டர்ப் தி கோஸ்டல் ஈகோ சிஸ்டம் so that's about the development versus sustainability but <laughs> recently elephant day anaki hope in friday last friday uh, august mla vandu elephant reserve <laughs> announce pannanga already it's a biosphere reserve you people know that <laughs> august mla la தேர்ட்டி செகண்ட் எலிஃபெண்ட் ரிசர்வாக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொத்தம் முப்பத்தொன்று இருந்துச்சு அசாமில் இருந்து சிங்பூங் ரிசர்வ் வந்து லாஸ்ட் இப்போது தேர்ட்டி செகண்டாக வந்து அகஸ்திய மலை ரிசர்வ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தட்ஸ் வை இட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் திஸ் இயர் இந்தியா லைக் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் எலிஃபெண்ட் ரிசர்வ்ஸ் இருக்குது தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதாச்சும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க தோஸ் ஆர் ரைட்டிங் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாம்ஸ் ஸோ எலிஃபெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டூ இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரீட்ஸ் இருக்குது அதில் மெயினாக ஆஃப்ரியன் ஆஃப்ரிக்கன் அஸ் வெல் அஸ் இந்தியன் அதில் இந்தியன் மட்டும்தான் நம்ம இப்போ போட்டிருக்கோம் ஏன்னா இந்த ஆர்டிகிள் இஸ் வெரி லைக் நிறைய இருக்குது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ இந்தியன் எலிஃபெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐயூசியன் ரெட் லிஸ்டில் என்டேஞ்சர்ட் கேட்டகரி இட் வாஸ் இன் என்டேஞ்சர்ட் லிஸ்ட் அண்ட் தென் சைட்ஸில் அப்பெண்டிக்ஸ் கேட்டகரியில் வருது அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன் கேட்டகரி வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் ஸ்கெடியூல் ஒன் ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்டேட்டஸ் யூ பீப்புள் ஹேவ் டு நோ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பாப்புலேஷன் லெவல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெல் எலிஃபெண்ட் நம்பர்ஸ் இருக்கு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் சென்சஸ் அடிப்படையில் ஸோ இப்போ அதோட ரேட் வந்து அதிகமாகலாம் இல்லைனா கம்மியாகலாம் ஸோ கர்நாடகாவை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹேவிங் ஹையஸ்ட் பாப்புலேஷன் அசாம் இஸ் அ செகண்ட் ஹையஸ்ட் த தேர்ட் வந்து கேரளா வி ஹேவிங் எ ப்ராஜெக்ட் எலிஃபெண்ட் that is central sponsored scheme 1992 la it was initiated idoda purpose uh, ministry of environment and forest climate change la implement pandranga idoda purpose enna na habitat protect pandrathu corridor elephant movement corridors vandu protect pandrathukku adu uruvaakapattathu appra man animal conflict vandu tadukkira elephant vandu human beings vaalarakoodiya pagudhigalla varama tadukkiradhukku human beings poi adu disturb pandrathu tadukkiradhukku so conflict idan moolama human death adhigamaagum எலிஃபெண்ட் வந்து அட்டாக் பண்றதை தடுக்கிறதுக்காகும் மேன் அண்ட் அனிமல் கான்ஃபிளிக்ட் அப்புறம் வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி கேப்டிவ் எலிஃபெண்ட் கேப்டிவ் எலிஃபெண்ட் அப்படின்னா இப்போ கோயில்கள்ல நிறைய கோயில்கள் வச்சிருப்பாங்க அப்புறம் டிம்பர் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கு வந்து நிறைய இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதை எல்லாமே ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக தான் இது உருவாக்கப்பட்டது அண்ட் தென் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் எலிஃபெண்டை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக சைட்ஸோட ஸோ இ பீப்புள் நோ கன்வென்ஷனல் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ஆன் என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக கன்சர்வேஷன் லைக் டு ப்ரொடெக்ட் அது வந்து மைக் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் மானிட்ரிங் இல்லீகல் அட்டாக் ஆன் எலிஃபெண்ட்ஸ் வந்து ட்ரேடை வந்து தடுக்கிறதுக்காக மைக் ஆப்ரேஷன்ஸ் இட் வாஸ் இனிஷியேட்டட் நைன்டீன் நைன்டீன் இல்லீகல் கில்லிங் ஆஃப் எலிஃபெண்ட்ஸ் ஸோ நைன்டீன் இட் வாஸ் இனிஷியேட்டட் மொட்டாலிட்டி ரேட்டை வந்து தடுக்கிறதுக்காக ஸோ அதோட ரீசனை தெரிஞ்சுக்கிறது ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஹண்டிங் ஸோ இந்த மாதிரியான ரீசன்ஸை தெரிஞ்சு அதுக்கான இனிஷியேஷன் எடுக்கிறதுக்கு இந்தியாவில் நிறைய ரிசர்வ்ஸ் எலிஃபெண்ட் ரிசர்வ்ஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் மைக் ப்ராஜெக்ட் இட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ராஜெக்ட் சைட்ஸ் ப்ராஜெக்டில் வரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் சைட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஐ ஹவ் ஷோன் இன் மேப் ஸோ யூ கேன் டிஸ்பிளே இட் ஸோ தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை நீல்கிரி கேரளா வயநாட் தென் யூ ஹேவிங் மைசூர் it's under mike project apra you have in eastern doors in west bengal chirang ripu nazam then garo hills garo hills apra demoli arunachal pradesh dang patki the reserves alla konjam padichukonga so very important upsc point of view la state public service commission point of view la you people have to study the tamil nadu tamil nadu level la irukku kudiya reserves padichukonga then தேர்ட்டி டூ எலிஃபெண்ட் ரிசர்வ்ஸே வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்பிள் கேன் ஸ்டடி 
from your home. So that's all about the two days current affairs. Now we will see the MCQ. So question number one, consider the following statement. Statement number one, Code of Criminal Procedure, CRPC is the primary legislation regarding the procedural aspects of the criminal law. Statement number two, police have powers to take physical and biological samples of convicts as well as those accused of crimes. Which of the statements given above is are correct? So options are A one only, B two only. C both, D neither. The next question with reference to the chronic fatigue syndrome consider the following statement statement number one it is a serious and debilitating debilitating disease that affects the nervous system the immune system and the body's production of energy me slash cfs can affect anyone from children to adults of all ages which of the statements given above is are correct so the case is related to euthanasia so options are a one only b2 only c both d neither The next question so with reference to drought consider the following statement statement number one jharkhand and uttar pradesh are experiencing the worst monsoon season of the century statement number two between june 1st and august 12th the rainfall recorded over jharkhand was 371.9 millimeter against the normal of 627.6 mm a 41 percentage seasonal deficit which of the statements given above is are correct options are a one only b2 only c both d neither Next question, with reference to the Lokadalat, 
consider the following statements statement number one the state authority or district authority or high court legal services committee or tertiary legal services committee may organize log adalat at such intervals and places at as it thinks fit statement number two national log adalat are held at regular intervals with log adalat held throughout the country on a single day in all courts from the supreme court to the ta taluk levels where cases are disposed of in large numbers which are the statements given above is are correct so options are a1 only b2 only c both d neither Next question, with reference, reference to the talk, consider the following statement. Statement number one, talk is the soft, softest known mineral and is mined from underground deposits. Statement number two, asbestos, the name of another group of naturally occurring silicate minerals can also be found near the talk deposits. Which of the statements given above is are correct? Options are A only, B2 only, C both. D neither. <coughs> Okay, now, we, now we will see the answers. Question number one answer is D. Question number two answer is C. Question number three. <coughs> Answer is, <coughs> answer is C. Uttarakhand ke dayad, Jharkhand dana. Really? Yeah. The four hundred. So third C. Fourth one C. Fifth one C. Those who have not answered, you can answer now. Either by command as well as whatsapp so five minutes so i will give time you can send the answers so now we will see the mains answer writing practice question so question one evaluate the economic and strategic dimensions of your india european union ties in the context of the present scenario so that's all thanks a lot for joining with us